Bismillahirrahmanirrahim. Ulgenlerine hakaretleş, sokuşlik, caiz mi yok mu? Sağol verdiler. Bu doğrusu hadisler ki gen, bazı hadislerde caiz ki gen, bazı hadislerde ne caiz ki gen, lakin bu hadisler ortasında hiç kandı ziddiyet yok. Allah'ın kelamı, Rasulü'nün kelamı, hiç kaçan bir gafı bir gafı ge tezkere kemiydi. Bunlar yani, Allah Rasulü'nün kelamı daim bir birge muhafifleştirse buladı. Bunlarda uliklerinde sokuşlukta kayıtlarken hadislerden beri sahil bu kadar da hadis ki yani. Ayşe Resulullah Anhu'dan Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem etkiler ki La tesubbul amvat fe innehum qad afdav ila ma qaddamu Uliklerini sokmeyler Uliklerini sokmeyler Çünkü onlar Hayatı dünyada takdım kıyken işe gitti onlar diyen Yani bu da genelde ki Onlar Barıp mükafatını alay edigeni aldı Cezasını alay edigeni aldı Onlar da Sokup oturmayalar indi. Onlar da yani otmuşu otup ol dedi yani. Paydası yok diyen dedi. Görüyor ki yani. Demek bir insanın sokup ise mesela yakışı insan bu ise. Ha bu insan sokup kendi indi uzun günah kadar bu kadar kadar. Bu insanın acırı ki itip oldu. Ha şunun için onlar da sokmayalar dediler. Birinci hadis ben şu hadis. Demek bu hadis hazır. Ulikiler de sokmayalar dedi ki yaptı. Bana bunu da umumi ki yaptı. Görüyor ki o kafırdı uliki mi o. Müslümanın uliki mi o. Güya ki yani hem mesela şu uliklar diken de umumi surette şunu içi kekir ederek diken de kekirin yaptı. Lekin bu manana alışka şaşılmaslık gerek. Çünkü İbn Abbas Hazırlığı Anuhu'dan başka bir hadise ki gen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkiler La tesub bu amvatena fatu uzu ahya ana Biz ne uliklerimizi sokmeyeler diyenler. Yani bana bundan çıkıp yaptı ki Müslümanların uliklerini sokmeyeler. Müslümanların ulikler, biz ne uliklerimizi de yaptılar. Ne mege deyse? Çünkü birinciden Müslüman o. İkinciden Fatu uzu ahya ana Triklerimizge aziyet birasılar deyaptılar. Yani Mesela o insanın ortadan koyan bolası bor, Ahli ayolu bor, fahlenti bor. Bana bunlar Kungli sıkıladı. Otasının insanlar Yok ki mesela onasını Yaman gepler bilen gepir bürgenlikini işitse Halasın halamasın insanın kungli sıkıladı. O şu geplerde gafir yürgen insanlarına nispeten kuyunluğu yine peyda buladı. Yani ulk etkenler ki beni otam ne yamanla yürüptü, onam ne yamanla yürüptü dedi. Yani şimdi üçün Resulullah etkenler ki o ulik aslında yani azap ki haklı bu saham, agerçe sokuş ki haklı bu saham. Lekin şunca ki sokmayla olardı. Neticede triklerimizde aziyet bir kuyasla dediler. Mali bu hadis tam hazır umumilik içe şunu bulmaydı. Yani Bazıları ulaşı mümkün demek Müslümanlarda uliklerine hiç kaysın sökülmeydi. Bunlar da hakaretlenmeydi. Dilinizliği mümkün de. Bu hamle yapamaz. Çünkü mesela hadis ulamalar ortası da icma var. Ravilerini hadisi alınmış alınmasızlığı için ularını ayıplarını zikir kılınçlığı caizliği. Bu şariyat saklaşlığı için. Bunda hadis ulamalarda icması var. Mesela Bunda kitaplar yazışken hatta ki. Mesela Ebni Hacer Rahimahullah takribu tahzib, tahzibu tahzib diyen kitapları var. Kitap başıdan ahirge kadar hani şu ravilerde hayatı, uyanlarda kıyken kılmışları, kıyken mesela kirdikarları, fasık bu sefasıklıkları hem mesela zikir kılınken. Bu bitti Ebni Hacer demez. Ben bu halde şuna kitabı var. Başka ulamalarda hem çok kitapları var şuna ka. Bunda ulamalar ittifak kıyken yani. Ne mi üçün dese? Çünkü bu Hadis ilmini saklaş için zikir kılın yaptı. Ya ki bidaatçilerde bidaatıdan o göğlendiriş için onlarda trik mi, ulik mi, hammasını ulamalar söküp hakaretle onlarda bidaatıdan insanlarda o göğlendirip ki gen. Bu da hem hiç kanak şubha yok. Bu da hem hiç kanak şubha yok. Bu caiz nasıl? Demek ki orada hadiste ki gen uliklerimizi sökmeyler de gen mana şu ki şun çeki sökşilik. Yani insan şun çeki Şahsiyeti bilen onu hakaretleştiği Uzun ortası da o uligde ortası da şahsi adıvat bu genelik için mesela sokadı uligde Ana yani şu kaytarı yaptı halas Din için Ya ki bir fayda için Onlar da yamanlıklarını zikir kalınışlığı Bu bana onge kirmeydi Mesela guahlık barası da İnsanlar soru yaptı Olup gitken insan hakkı da 
Nimani bilasan deyapti, inson haqida masalan biror ma'lumot bilinishga to'g'ri keldi. U insonni masalan qilgan jinoyatim yoki boshqa nima ochilishligi uchun va boshqa narsalar masalan shu uchun u insonning holatini bilinish kerak bo'lsa, unda zikr qilinadi, yomonliklari bilan shubha yo'q. Shuning uchun musulmonlarda o'ligini ham so'kishlik, qaytarilganligi inson shaxsiyati uchun uni so'kishlik. Lekin modomiki bid'ati bo'lsa, zarari bo'lsa, dinga uni keltiradigan zarari odamlar unga aldanib yurgan bo'lsa, mana bu narsa joiz. Buni Imom Navoiy aytganlar. Imom Navoiy uchun joiz deb aytganlar. Buni bid'atchilarda yoki boshqalarda so'kilinadi. Ularda ayblari, xatolari zikr qilinadi. Agar shu o'lib ketgan bo'lsa ham deganlar. Va endi kofirlarning o'liklarini so'kish masalasiga kelsak, bu hech qanaqa yomonligi yo'q, balki bu ibodat. Xususan agar ular dinga dushmanlik qilgan kofirlar bo'lsa, masalan Alloh taolo Firavn haqida aytadi, "Wa utbi'u fi hadhihi la'natan va yawmal qiyamah." Ular bu dunyoda ham la'natga qoldilar, qiyomatga qadar qiyomatda ham la'natga qoldilar deydi. Ya'ni bu deganlik mana Firavn o'lib ketgandan keyin uning orqasidan la'nat ergashtirilyapti. Uning orqasidan ketma-ket la'natlar aytilyapti. Alloh o'zi bunga iqror bo'ldi. Alloh o'zi bunga iqror bo'ldi. Mana bu joizligiga dalolat chiqar. Yoki masalan biz Qur'onda surah o'qiymiz. Tabbat yada Abi Lahab va Tab degan. Abu Lahabni halok qo'li qursin, halok bo'lsin degan. Ana bu oyat Abu Lahab o'lgandan keyin ham masalan uni qarg'ishga qoldirilyapti, uni la'natlanyapti. Yomonligi zikr qilinyapti. Mana bu davlat qadi kofirlardagi agar dinga dushman qilayotgan bo'lsa, ittifoq bor bunda. Bu balki vojib bo'ladi kerak bo'lsa, bizga uni so'kishlik kerak bo'lsa, ibodat bo'ladi. Va hattoki mana Umar roziyallohu anhudan bir qissa sodir bo'lgan Hadis kiygan. Umar radhiyallohu anhu aytganlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bir kuni o'tirsak, bir janoza o'tib qoldi. Shunda haligilar janozaga chiroyli maqtovlar aytishganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vojibat dedilar. Vojib bo'ldi dedilar. Keyin yana bir janoza o'tib qoldi. Insonlar unga qarab nihoyatda yomonlashdi haligi janozani. Rasululloh shunda ham vojibat dedilar. Vojib bo'ldi dedilar. Shunda sahobalar nima vojib bo'ldi ya Rasululloh deganda aytganlarki, birinchilariga Chiroyli maqtovlar aytgandinglar, jannat vojib bo'ldi deydilar. Unga jannat vojib bo'ldi. Chunki butun jamiyatda maqtovli inson ekan-da, sahobalarda so'zi bilangina unga jannat vojib bo'lgani yo'q. Butun jamiyat go'yoki uning haqiga guvohlik beryapti, yaxshi odam edi deb. Buni ham noto'g'ri tushunadi ba'zilar. Demak, kim bo'lsa ham bitta insonga yaxshi gap gapirsa, orqasidan jannat yubib qolar ekan, unaqa emas. Ya'ni bu yerda u insonlarda o'lib ketgan insonlarda tiriklar guvohlik beradigan bo'ladi xolos. Narga insonga yomonliklarini zikr qilinganda vojib bo'ldi degandim deganlar, bunda jahannam vojib bo'ldi degan deganlar. Yaligan insonlarda yomonligi, yomon insonligi zikr qilinganda. Mana buni ma'nosi ham aytilganki, bu sahobalarda so'zi bilangina unga jahannam vojib bo'lib qoladi, o'zi u odam jahannamga haqlig'i edi, faqat sahobalar guvoh bo'lyapti o'shanga jahannamga haqli ekanligiga. Bunga dalil shunaqa tushunishimiz kerakligiga. Hadisni dalil, hadisni oxirida Rasululloh aytganlar, antum shuhada Allah fil ard sizlar yerdagi Allohning guvohlarisizlar deganlar. Ya'ni jannatni yoki jahannamni vojib qiluvchi emas, guvohsizlar xolos. Guvohsizlar. Endi mana bu hadisda bizga olinadigan foyda, demak, sahobalar mana hozir bir insonni yaxshilaganda ham, bir insonni yomonlaganda ham Rasululloh raddiya bildirmadilar. Balki vojib bo'ldi, vojib bo'ldi deb qo'ydilar xolos. Va balki guvohsizlar deb, kerak bo'lsa, ya'ni guvohlikka muhtoj bo'lsak, guvohlik berishni ham mana ishora qilib qo'ydilar. Uni yomonliklar bilan guvohlik berishlikni. Alhamdulillah Rasululloh qaytarmadilar. Bundan bilinadiki, yuqoridagi o'liklarda so'kmaydilar degan hadis umumiyligicha emas. U shunchaki inson shaxsiyati uchun ularni so'kmasligi kerak. Shunchaki shaxsiyati uchun. Lekin agar so'kishlik ortida bir foyda bo'lsa, insonlarda undan ogohlantirish bo'lsa, bu narsa joiz. Alloh olim. سوف نحيا هنا سوف يحل النغم